Supreme Mobiles, Apple's authorized reseller, one-stop solution for all your Apple products. Deepavali collection of Kodi, Magachiyum Kodi, the Chennai Silks. Let the celebrations begin. She's been my backbone in my life. I am glad that we are here to talk about Kalyan. So I said. கல்யாணம் பண்ண அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும் சும்மா தமாஷையாக சொல்லிட்டேன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட அவன் என்ன பண்ணா ஈ அவனோட மதர்கிட்ட சொல்லி மதர் வந்து அவங்க அட்ரஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு அப்புறம் தான் உடனே என் பேரண்ட்ஸ் வந்துச்சு எல்லாத்தையும் வேணும் சார் என்ன பாக்காம கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன் யாரையும் டைம்ல வந்து நான் ஹேர் டிஃப்ரெண்டா கட் பண்ணுவேன் கலர் போடுவேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு பங்க் ஸ்டைல் இப்படி எல்லாம் ஷேப் பண்ணி ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் லேட் எயிட்டிஸ்ல அப்படி இல்லை அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் பைக்ஸ் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் காம்பினேஷன் தான் வித் ஏஆர் ரஹ்மான் அண்ட் ஆஃப்டர் லாங் பீரியட் நான் ஒரு கல்யாணம் ஆகி ரிலேட்டிவ் ஆயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய ப்ரெஷர் வந்தது இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து எந்த படம் எனக்கு விரும்புவதெல்லாம் சார் ஏர் மியூசிக் போட்டால் நல்லா இருக்குங்கிறதெல்லாம் இந்த கிளைமேக்ஸ் சாங் தான் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருந்தது அந்த தீக்கு மேலே டான்ஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஏன்னா சில டைமில் வந்து நான் போட்டுறது கச்சு வந்து இந்த ஷிஃபானில் ஸோ டிடின்னு பார்த்தோம் ஏன்னா தீக்கு மேலே நான் ஜம்ப் பண்ணோம் பார்த்துருப்பீங்க சாங்கெல்லாம் ஒரு <laughs> 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 Uh, 2010-8, டூ தௌசண்ட் டென் எயிட் அந்த டைமில் உங்கள் இன்டர்வியூஸ் பார்க்கும் போதும் சரி அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் பார்க்கும் போதும் சரி இப்போ பார்க்கும் போதும் சரி எல்லாமே அந்த ஸ்டைல் அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் மாறுது பட் உங்களோட அந்த யூத் வந்துட்டு ஏறவங்களே இறங்கவும் இல்லை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க எப்படி சார் பொழுப்பு பொழுப்புக்காக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஆகணும் என்னோட தொழில் இல்லையா எனி சீக்ரெட் நர்சிங் எல்லோரும் செய்கிற மாதிரி இந்த ப்ரொஃபஷனில் எக்ஸசைஸ் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி போயிட்டே இருந்தால் நம்ம எந்த நடிகருக்கும் அது தேவை மை மேரேஜ் ஒரே ஒரு பொண்டாட்டி ஹர் நேம் இஸ் மெஹர் மெஹரு நிசா மெஹர்னு கூப்பிடுவாங்க எல்லாரும் இந்த அவங்க வந்து ஃப்ரம் மதுரை ஹாஜி மோசாங்கிறது ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் டெக்ஸ்டைல் கடன் நடத்துகிறான் அவங்க கிராண்ட் டாட்டர் அண்ட் என் ஒய்ஃபோட அக்கா தான் ஏஆர் மிஸ்ஸஸ் ஏஆர் ரஹ்மான் அண்ட் ஷி இஸ் பீன் மை பேக் போன் என்னோடய ஒய்ஃப் எப்போவுமே நான் முன்னாடி பேசும்போது நான் சொல்லிட்டோம் பிகாஸ் ஒரு ஆக்டருக்கு எந்த தொழிலும் ஒரு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நான் அந்த டவுன்ஸில் நிறைய இறங்கியிருக்கோம் அந்த டைம்லலாம் நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டோம் அண்ட் அது அது நல்லதுங்கிற ஐ திங்க் இட் வாஸ் ஒரு சே என்னோடய சேஞ்சிங் பார்ட் என்னோட நான் லைஃப்பை எப்படி பா அதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததும் அதுக்கப்புறம் பார்த்ததும் எனக்கு ஒரு லெசனாகவே இருந்தது ஓகே And அண்ட் அந்த டைமில் வந்து டெஃபினெட்லி இட் வாஸ் மை ஒய்ஃப் என்னோட ஃபுல் சப்போர்ட் அண்ட் யா வி கோட் மேரிட் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல லவ் மேரேஜ் ஒரு அரேஞ்ச் மேரேஜ் மேரேஜ் கம் லவ் மேரேஜ் ஆன பிறகு லவ் ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆஃப்கோர்ஸ் நான் இவங்கள வந்து முன்னாடி பார்த்துட்டோம் ஒரு கல்யாணத்தில் ஐ வாஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் நினைக்கிறேன் ஸோ மை நான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொன்ன கல்யாணம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும் பிகாஸ் இவங்க மூணு பேரும் சிஸ்டர்ஸ் மூணு பேரும் இப்படி நடக்கிறது நான் பார்த்தேன் தலையில் இந்த தட்டம் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அப்படின்னு நடக்கிறது நான் பார்த்தப்போ நான் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ண ஏன்னா சிட்டியில் தான் நான் அப்படி பார்க்குறது ரொம்ப ஏன்னா இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் அ ரேர் மூமெண்ட் ஸோ இட்ஸ் கல்யாணம் பண்ண அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும் இன்னும் சும்மா தமாஷையாக சொல்லிட்டேன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட அவன் என்ன பண்ணா ஈ அவ் அவனோட மதர்கிட்ட சொல்லி மதர் வந்து அவங்க அட்ரஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு அப்புறம் தான் உடனே என் பேரண்ட்ஸ் வந்துச்சு எல்லாத்தையும் ஒரு ஃப்ரெண்டு வேணும் சார் நீங்கள் வந்து லவ் பிரிச்சு விடுற ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க உங்களுக்கு சேர்த்து அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு ரொம்ப அர்த்தம் அந்த ஃப்ரெண்டோட பேர் தான் ஈஸா ஓகே என்ன நிறைய இன்டர்வியூ இப்படி பேசியிருக்கோம் ஃப்ரெண்டை ஃப்ரெண்டு தான் சொல்லியிருக்கோம் அவன் கேட்டால் என் பேர் கூட சொல்லியிருக்கலாம்ல என்ன ஸோ இ
சூப்பர் சார் அந்த அந்த டைம்ல வந்து நிறைய பேருக்கு ஹார்ட் பிரேக் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய லெட்டர்ஸ் எல்லாம் அப்பயே கொடுத்துருக்காங்க வந்து லவ் பண்ணலன்னா நான் வந்துட்டு சூசைட் பண்ணிப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வேற டெஃபினெட்லி பிகாஸ் ஈவன் அந்த டைம்ல கூட எனக்கு வேற ஒரு ஒரு பொண்ணு இருந்தது ஒரு ஸ்ரீலங்கா கரி ஸோ ஷீ வாஸ் வெரி என்னோட ரொம்ப ஆர்டன் ஃபேன் அண்ட் நான் ஒன்ஸ் ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு படத்தோட ஷூட்டிங் போகும்போது எப்படியோ அவங்க அந்த பொண்ணோட அப்பா என்ன ஃபோன் பண்ணி கொஞ்சம் மீட் பண்ணல என் டாட்ரு ரொம்ப ஃபேன் சொல்லிட்டு நான் வந்தாங்க ஸோ அவங்க மூலயமா அவங்களோட இன்னும் மேலே வச்சுருக்கிற அந்த நேசம் பாசெல்லாம் ரொம்ப எனக்கு இன்னும் இட் வாஸ் டூ மச் அண்ட் அவங்கள அப்பா அம்மான்னு சொல்கிறாங்க சி இஸ் வெரி திஸ் ஒன் அபவுட் மீ கிரேஸியில் அப்போ அவங்க வீட்டுக்கு போனேன் ஒரு நாள் நைட் டின்னருக்கு அவன் ரூமுக்குள்ளே ஃபுல்லாக என்னோடய ஃபோட்டோஸ் தான் பெட்டில் கபோர்டில் செவரில் பாத்ரூமில் எல்லா இடத்தும் பட் அவன் என்ன என்கிட்ட பேச மாட்டேன் அப்படியே ஓரமாக உட்காந்து அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அப்பாவும் அம்மாவோட ரிக்வஸ்ட் என்னென்னா அந்த பொண்ணை எப்படியாவது கன்வின்ஸ் பண்ணி சொல்லி கல்யாணம் பண்ண சொல்லுன்ற அவள் வந்து என்ன பார்க்காம கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன் யாரையும் அப்படியே அப்படியே டைம் போயிட்டே இருக்குது அவளுக்கு ஓகே அந்த அளவு தீவிர ரசி இதாக இருந்துச்சு ஸோ அதை ஹார்ட்டை டச் ஆகிடுச்சு and uh yenakku vande edho oru and of course i am already married uh, and uh, i wanted to andha andha anbu enak repay pannu nu na wife kitta solliten nanu just married at that time so what can we do nu solumbodhu ennoda modhal kondada peru andha fan oda peru dhaan potta urushda avanga vande avanga kalyana ay adukapra avangalukku oru payan porundichu ennoda peru potta russian drama திங் சூப்பர் சார் இது வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒய்ஃப் கிட்ட இருந்து மறைக்கணும்னு நினைப்பாங்க நீங்க சொல்லி உங்க ஒய்ஃப் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் பிகாஸ் எங்களுக்கு அப்படி தோணிடுச்சு வி ஷுட் டூ சம்திங் பேக் அந்த அளவுக்கு அந்த டெப்த் அந்த அளவுக்கு இருந்தது அதனாலதான் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து அமேசிங் சார் இந்த உங்க உங்களுக்கு உங்க ஒய்ஃப் இருக்குது சூப்பர் சார் ஷீஸ் லைக் ஆல் இன் ஆல் ஃபார் மீ மை ஒய்ஃப் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் டெய்லி எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ் காலையில் இருந்து சாயந்தரம் வரை என்னெல்லாம் பண்ண நான் பேசிட்டு கேக்கில் அட்டி கூட நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னா நான் ஒரு பொருள் வாங்கணும் கூட நான் அவனோட பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு தான் வாங்குவேன் ஓகே அது ஐநூறுரூபா இருந்தால் சரி பத்து ரூபா இருந்தால் சரி நான் அது வாங்கட்டுமா வேணாமா வேண்டாமா ஷி இஸ் மை டிசைடிங் அத்தாரிட்டி சூப்பர் சார் அண்ட் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் யூர் கரியரில் வந்துட்டு நீங்கள் நிறைய படங்கள் வந்து சொன்னீங்க நிறைய படங்கள் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க விஜயகாந்த் சரோட ஒரு படம் பண்ணியிருந்தீங்க அந்த படம் வந்துட்டு ரொம்ப எல்லாருக்கும் க்ளோஸ் வசந்தராகம் அவரோட ரீசெண்டாக எப்போ பேசுனீங்க சார் இப்போ அவரோட ஹெல்த் பற்றி இல்லை கப்பல் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகும் கொரோனாக்கு முன்னாடி நான் வந்து அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாதனால பட் அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி ட்ரை பார்த்தேன் பட் அவருக்கு ஞாபகம் இருக்காது அக்கா கிட்ட பேசினேன் யா அண்ட் உங்களோட ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு மியூசிக்கல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் மியூசிக் வந்துட்டு அந்த படத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பீட் சங்கமம் ஒரு புது புது அர்த்தங்கள் எப்போ பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து அந்த விஷயம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ இருக்க மியூசிக் டேரக்டர்ஸில் உங்களை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணவங்க யார் சார் ஏன்னா நீங்கள் எல்லாரோடய ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அனிருத்து அனிருத்தாங்க <laughs> அவர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் தட் இஸ்ல ஐ நான் எப்பவுமே ராஜா சார் பாட்டுல தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் வண்டியில இப்ப கூட வரும்போது நம்ம வண்டியில தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் என்ன பாட்டு சார் கேட்டீங்க நிறைய பாட்டுகள் ராஜா சார் உடைய 80ஸ்ல 90ஸ்ல அந்த டைப் எஸ்பி சார் உடைய பாட்டுகள் நாட் பர்టిక్యులர் சாங் எல்லாமே மெலடி சாங்ஸ் எல்லா எங்களுக்கு வந்து நிறைய காம்பினேஷன் ஹிட் வந்து எங்களுக்கு ஃபேவரட்டா இருக்கும் ராஜா சார் உங்களுக்கு ரஹ்மான் சார் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஸோ ஒரு நல்ல மியூசிக்கல் ஜேர்னி இல்லை எனக்கு வந்து யூஸ்வலா லாங் டிரைவ் எல்லாம் வந்து நான் அதிகமாக ராஜா சாரோட மியூசிக் தான் நான் கேட்பேன் இப்போ நைட் டைம்ஸ்ல கேட்டாலே பட் டிரைவ் பண்ணும் போது அதிகமா ஸோ இட் இஸ் அது என்ன தெரியல பிகாஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு மெலடியா இருக்கு இன்னும் மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கு அண்ட் எங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச பாட்டுகள் தானே ஸோ பழைய பாட்டுகள் எல்லாம் இருக்கும் யா அண்ட் உங்களோட உங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் உங்களோட ட்ரெண்ட் செட்டிங் வந்துட்டு எப்பயுமே அதுக்கு ஒரு தனி ஃபேன் ஃபாலோங் இருக்குது கேரளாவில் வந்து ட்ரெண்ட் செட்டர் அவார்டில் கூட வாங்கியிருக்கீங்க எது வந்து உங்களோட ட்ரெண்டில் ரொம்ப ரீச் ஆனதுன்னு நினைக்கிறீங்க சார் மக்கள்கிட்ட ஹேர் ஸ்டைல் ஹேர் ஸ்டைல் நைஸ் சார் அண்ட் யூ ஸ்டில் காட் இட் இல்லை ஐ யூஸ் டு அந்த டைமில் வந்து நான் ஹேர்
லுக் இந்த கோல்டு கலர் ஹேரு ப்ளாண்ட் பண்ணுவேன் அப்படியெல்லாம் அந்த டைமில் நான் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் பைக்ஸ் மொரு பைக்கிங் சினிமாவில் எஸ் சார் அண்ட் டெல்மி அபவுட் சங்கமம் சார் சங்கமம் வந்துட்டு எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபேவரட்டான படம் எத்தனை வாட்டி டிவியில் போட்டாலும் பார்ப்போம் நாங்களும் தேடி போய் அந்த படத்தை வந்து ஓட்டிட்டு படமா இல்லை பாட்டா ரெண்டுமே சார் பாட்டுமே வந்து அது அந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக்கல் ஆல்பமே ஹிட் ஆனது வந்து இப்போ வரைக்கும் தெரில அப்படி ஒரு ஹிட்டு படமும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு படம் சார் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீன் அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் அபவுட் சங்கமம் எவ்ரி சீனே இல்லை ஆகிட்டு எனக்கு அப்படி பிடிச்ச சீனுங்கிறது எல்லாம் கிடையாது ஃபார் மீ இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் ஐ ஓவரால் டோட்டாலிட்டி நல்லா வரணுங்கிறது தான் இவன் என்னோடய கேரக்டர் இல்லை நான் படம் மொத்தமாக நல்லா வரணுங்கிறது தான் நான் எப்போவுமே ஐ லுக் இன் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னோடய ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷன் தான் வித் ஏஆர் ரஹ்மான் அண்ட் ஆஃப்டர் லாங் பீரியட் ஏன்னா அவர் கல்யாணம் ஆகி என் ரிலேட்டிவ் ஆகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய ப்ரெஷர் வந்தது இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து எந்த படம் எனக்கு வரும்போதெல்லாம் அவரை சைடில் சார் ஏஆர் மியூசிக் போட்டால் நல்லா இருக்குங்கிறதெல்லாம் பட் ஏஆர் வந்து அவருக்கு அவரோட இன்னொரு டீம் ஆஃப் செட்டப்ஸ் இருக்குது யாருக்கு பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அப்படியே ஒத்து வந்து ஒரு படம் தான் சங்கம் சுரேஷ் கிருஷ்ணா டைரக்ஷனில் அண்டு எனக்கு ரொம்ப டவுட்ஃபுல்லாக இருந்தது பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு அந்த சப்ஜெக்டோட கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ஏன்னா கிராமிய டைப்பில் இருந்தது நான் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணேன் பிகாஸ் ஏஆர் வந்த டைமில் ட்ரெண்டு மாறிடுச்சு எல்லாமே இந்த காலேஜ் சிட்டி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது அவரோட மியூசிக்ஸும் அப்படி தான் இருந்தது சிக்கு புக்கு சிக்கு புக்கு ரியல் என் டைப்பிலெல்லாம் ஸோ இது வந்து திடீர்னு சங்கம் சொல்லும்போது இந்த ஸ்டோரி இதெல்லாம் சொல்லும்போது வில் கிராமம் ஏனோ சி கண்டென்ட் மாதிரி இருந்துச்சு நான் ஏர்கிட்ட கேட்டேன் சி ரமன் ஆடியன்ஸ் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன்னு தெரியல நீங்கள் ஏன் நானும் இருக்கும்போது தே வில் எக்ஸ்பெக்ட் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா அப்போ ஹி செட் இயர்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க டிஃப்ரெண்ட் பட் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணால் தான் அதை அவங்க ஏற்றுப்பாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த கர்நாடிக் பரதநாட்டியம் அப்படிலாம் கலந்துக்கிட்டு இந்த தெருக்கூத்து எல்லாம் கலந்துக்கிட்டு பண்ணுறது பட் அப்போ கூட நான் வந்து லொக்கேஷன் போகிற வரைக்கும் படம் முடிகிற வரைக்கும் ஐ வாஸ் நாட் கன்வின்ஸ் பிகாஸ் என்னால் இந்த கேரக்டர் ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியுமா அப்படியெல்லாம் சந்தேகங்கள் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது எனக்குள்ளில் பட் ஒரு நிறைய தியாகம் பண்ணோம் அந்த டான்ஸு அந்த ஸ்டைலு பிடிக்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது பிகாஸ் நான் அந்த மாதிரி கூத்து நான் பண்ணதே கிடையாது சினிமேட்டிக் டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் படத்தில் பட் அந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சரல் டைப் இது திங்ஸ் நான் பண்ணதில்லை ஈவன் பரதநாட்டியம் கூட நான் பண்ணியிருக்கேன் கண்ணே கண்ணே முத்தை படத்தில் பட் கூத்துங்கிறது அதுவும் என்னோடய பாடி லாங்குவேஜ் எனக்கு சூட் ஆகுமான்னு தெரியல நான் கொஞ்சம் ஃபேராக இருக்குது ஸோ நான் டீ கிளாமர் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு பல இடங்களில் சீனில் தென் அந்த மாதிரி டான்ஸ் வந்து ரெகுலராக மாஸ்டாக இருந்தது ஸோ அவர் இப்போ இல்லை அண்ட் நிறைய ட்ரைனிங் எடுத்தோம் அண்ட் அந்த கிளைமேக்ஸ் சாங் தான் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருந்தது அந்த தீக்கு மேலே டான்ஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஏன்னா சில டைமில் வந்து நான் போட்டுறது கச்சு வந்து இந்த ஷிஃபானில் ஸோ டிடின்னு பார்த்து தீக்கிட்ட போனால் அது ஃபயராக பிடிக்கும் சூடு வேறு ஸோ டு பி வெரி கேர்ஃபுல் ஏன்னா தீக்கு மேலே நான் ஜம்ப் பண்ணோம் பார்த்துருப்பீங்க சாங்கெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸில் அது நிறைய அந்த முட்டி போட்டு நம்ம ஸ்கிட் பண்ணும்போது இங்கெல்லாம் எனக்கு தொலி ஸ்கின் அப்படியே வந்துச்சு அந்த மேடையில் Okay. Then, yeah, so those were my challenges on the part of the line. Sir, you are Rahman Sir, what are you talking about apart from cinema? What are you talking about? Music, pati, spirituality? What are you talking about? I am talking about the two names of the cinema. What are you talking about? I am not talking about the two names of the cinema. I am talking about the two names of the cinema. I am talking about the technology. I am talking about the home and the personal names. Okay. Like, like as if, you know, relatives are talking about the cinema. That's the cinema. ஜென்ரலாக ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பற்றி மியூசிக் பற்றிலாம் கூட எதுவும் பேசிக்க முடியல நைஸ் அவர் அவரோட சில எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி சொல்லுவாங்க எங்கேயோ லண்டன் போன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்கே என்ன நடந்தது அப்படி இப்படியெல்லாம் தவிர நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக நானும் கேட்க மாட்டேன் பிகாஸ் அவருக்கும் வந்து இந்த ஸ்டுடியோவில் இருந்து கிட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு 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 ஈஸினஸ் வரணும் இல்லையா ஸோ அது எனக்கு தெரியும் நானும் வீட்டு போனால் நான் சினிமா பற்றி பேச மாட்டேன் ஐ பி லைக் அ லேஸி டக் இன் த ஹவுஸ் அண்ட் உங்கள் டைமில் நீங்கள் தான் பிக்கஸ்ட்டு சாக்லேட் பாய்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேர்டான ப்ரொப்போசல் அதை வந்து நீங்கள் ஆஃப்டர் மேரேஜ் உங்கள் ஒய்ஃப் கிட்டே ஷேர் பண்ணி என்ன மாதிரியான ரியாக்ஷன் வந்தது சார் என்னது எனி வேர்டஸ்ட் ப்ரொப்போசல் தட் கேம் டு யூ அதை நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆமாம
இந்த பிளாக்மெயில் பண்ணுற மாதிரி அவங்க லெட்டரெல்லாம் போடுவாங்க அந்த டைமில் இந்த ஃபோன் மொபைல் ஃபோன் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன் அப்போ லெட்டர்ஸ் தான் அதிகமாக வரும் அது பிளட்டில் எழுதியிருப்பாங்க இது என்னோட பிளட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைன் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் அவங்க ரியாக்ஷன் என்ன வந்தது கேட்டு சிரிச்சாங்களா இல்லை யார் உங்கள் ஒய்ஃப் இல்லை இதெல்லாம் நான் சொல்லல இதெல்லாம் வந்து இன்டர்வியூஸில் தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க மகிழ்ச்சியும் கோடி செலிப்ரேஷன்